আচ্ছা আমরা নবম দশম শ্রেণীর তিন দশমিক একের ছয় নম্বর অঙ্কটা সমাধান করব এখানে দেওয়া আছে টু এক্স প্লাস টু বাই এক্স ইকুয়াল থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান নির্ণয় করুন এখানে একটা মান দেওয়া আছে এই মানটা দিয়ে বলছে যে এর মান নির্ণয় করার জন্য অর্থাৎ এখানে এই যে একটা রাশির মান দেওয়া আছে থ্রি এই মানের উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে এই মানটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রথমে যে মানটা দেওয়া আছে এখানে এই যে টু এক্স টু এক্স প্লাস এ টু বাই এক্স ইকুয়াল দেওয়া আছে থ্রি এই মানটা দেওয়া আছে বড় করে আমরা সমাধান করার ক্ষেত্রে প্রথমে যে মানটা দেওয়া থাকবে আমরা এটা আগে লিখব দেওয়া আছে টু এক্স প্লাস টু বাই এক্স ইকুয়াল থ্রি এবার আমরা এই মানটা থেকে এই মানটা বের করার জন্য এখানে এটাকে আমরা বর্গ করে দিতে হবে এখানে এই যে টু এক্স প্লাস টু বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি স্কোয়ার উভয়টাকে আমরা বড় করে দিলাম উভয় অংশকে আমরা বড় করে দিলাম উভয় অংশকে বড় করে দেওয়ার পর এখানে এই যে টু এক্স প্লাস টু বাই এক্স স্কোয়ার এটা কে ধরলে এটাকে বি ধরলে এটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র অনুযায়ী আমরা এটাকে সাজাতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এখানে হচ্ছে এ স্কোয়ার ঠিক আছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এ হচ্ছে টু এক্স বি হচ্ছে টু এ বি বি হচ্ছে টু বাই এক্স এটা হচ্ছে বি প্লাস বি স্কোয়ার টু বাই টু বাই এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে বি স্কোয়ার এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল এখানে হচ্ছে তিনের বর্গ হচ্ছে নয় এখানে হচ্ছে নয় এবার দেখো এখানে যদি স্কোয়ারটা আমরা ব্যাকেটটা উঠাই তাহলে এখানে হবে ফোর এক্স স্কোয়ার এই যে উপরে বর্গ থাকার কারণে দুয়ের বর্গ হচ্ছে চার আর এক্স স্কোয়ার এ প্লাস এখানে এক্স এক্স এ কাটা তাহলে দু দুগুণে চার চার দুগুণে হচ্ছে আট এখানে হচ্ছে এইট প্লাস এখানে হচ্ছে এই যে দুয়ের উপরে স্কোয়ার আছে তাহলে এখানে হবে ফোর নিচে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার নিচে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল নাই এবার দেখো এখানে এই যে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এইটটাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে যাই তাহলে এখানে এ ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে ফোর বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল নাইন এই যে এখানে আছে প্লাস এইট এখানে হয়ে যাবে মাইনাস এইট যখন এটা ডান পাশ থেকে বাম পাশ দেয় তখন চিহ্নের পরিবর্তন হবে এখানে আছে প্লাস এইট এখানে হয়ে যাবে মাইনাস এইট তাহলে এখানে এই যে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান এবার এই যে এখানে ফোর এক্স স্কোয়ার আর এখানে ফোর বাই এক্স স্কোয়ার আছে এখানে দেখো এখানে আছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান এই অংশটা আমরা পুরোটাই লিখলাম এবার আমরা এখান থেকে ফোর যদি কমন নিই এ ফোর কমন নিলে আর বাকি থাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস এখান থেকে ফোর কমন নিলে আর এখানে ওপর হচ্ছে ওয়ান আর এক্স স্কোয়ার এ অংশটা থাকে উভয় পাশ থেকে যদি আমরা ফোর কমন নিলাম এ অংশটা থাকে তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান যে দেখো এখান থেকে আমরা ফোর কমন নিলাম ফোর কমন নেওয়ার পরে এখানে আছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ ফোর বাই এক্স এক্স স্কোয়ার ফোর কমন নেওয়ার পরে এখানে বাকি থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস আর এখান থেকে যেহেতু ফোরটা কমন নিলাম আর ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান এই ফোরটা এখানে গুণাকারী আছে এই ফোরটা যেহেতু এখানে গুণাকার আছে যখন এটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে যাব তখন এটা হয়ে যাবে আকারে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর এবার যদি ব্যাকেটটা উঠাই দিই এখানে তাহলে এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এটা হচ্ছে নির্ণীয়মান আমাদেরকে বলছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মানটা নির্ণয় করার জন্য তাহলে সুতরাং নির্ণীয়মান হচ্ছে এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার নির্ণীয়মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর তাহলে সুতরাং আমরা লিখতে পারি এখানে নির্ণীয়মান হচ্ছে নির্ণীয়মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এটা হচ্ছে নির্ণীয় মান আমরা সাত নম্বর অঙ্কটা সমাধান করব এখানে দেওয়া আছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু হলে দেখাও যে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল এ টু দ্য পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দ্য পাওয়ার ফোর অর্থাৎ এখানে এই মানটা দিয়ে বলছে যে এখানে বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ প্রমাণ করার জন্য তাহলে প্রথমে যে মানটা দেওয়া আছে আমরা এটা লিখব তারপর দেওয়া আছে এখানে এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু এই মানটা 
দেওয়া আছে এই মানটার উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে এখানে বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ প্রমাণ করতে হবে এখানে আমরা লিখতে পারি যে বা দেওয়া আছে যে মানটা দেওয়া আছে এটা আমরা লিখতে পারি দেওয়া আছে এই মানটা এবার আমরা এ মানটাকে আমরা এ প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার এটাকে আমরা বড় করে দিলাম উপরপক্ষটাকে আমরা বড় করে দিলাম বড় করে দেওয়ার পর এখানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এটাকে এটা বি ধরলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র অনুযায়ী আমাদেরকে এটাকে সাজাতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ওয়ান বাই এ এটা হচ্ছে বি স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল এখানে ফোর ঠিক আছে এবার দেখো এই যে এখানে এ স্কোয়ার প্লাস এ টু এ কাটা দিলে টু যেতে এটা গুণাকার আছে তাহলে এটা কাটা যাবে ঠিক আছে আর আর এ আছে গুণাকার এটা কাটা যাবে প্লাস এ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এবার এই যে এ স্কোয়ার এখানে আছে ওয়ান বাই এ অক্ষরের মাঝে এখানে টুটা সংখ্যা এটাকে আমরা এ পাশের সংখ্যার সাথে নিয়ে যাব তাহলে এখানে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এই যে দেখে এখানে আছে প্লাস টু যখন এটা বাম পাশ থেকে ডান পাশে চলে যাবে তখন এটা হচ্ছে চিনের পরিবর্তন হবে সমান চিনের এখানে হবে মাইনাস টু তাহলে এখানে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে টু সুতরাং এখানে এটা হচ্ছে একটা মান এটা হচ্ছে আমরা বাম পক্ষের মান পেলাম এ স্কোয়ার প্লাস সুতরাং এই যে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে টু এটা হচ্ছে একটা অংশের মান এবার আমরা ওই মানটা বের করার জন্য আবার এখানে এই মানটা আবার লিখব এই যে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে টু এ মানটাকে আমরা আবার বড় করে দেব তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে টু এই যে উভয় পক্ষটাকে আমরা আবার বড় করে দিলাম আমরা পুনরায় এই অংশটাকে আবার বড় করে দিলাম এবার বড় করে দেওয়ার পরে এখানে এই যে এটা হচ্ছে এ এস এ এটা হচ্ছে বি তাহলে এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার এই যে এ ইকুয়াল হচ্ছে এ স্কোয়ার এখানে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু টু এ বি এ বিটা হচ্ছে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার টু এ বি এটি এটার সাথে কোনো কেটে আছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ওয়ান বাই এই যে এটা হচ্ছে বি স্কোয়ার ইকুয়াল এখানে হচ্ছে ফোর এবার দেখো এখানে ব্যাকেটটা উঠাই দিলে এখানে এটা হচ্ছে এ টু দ্য পাওয়ার ফোর প্লাস এখানে হচ্ছে টু এই দেখো এটা যেহেতু গুণাকার আছে তাহলে এখানে প্যাকেটটা না দিলেও চলবে এখানে এটা গুণাকার আছে এই যে এটা গুণ এই এ স্কোয়ার এ স্কোয়ারে কাটা আর টু ওয়ানের সাথে গুণ হলে টু হবে প্লাস তাহলে এই অংশটা হচ্ছে এখানে টু ঠিক আছে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ারে কাটা আর টু আর বাকি থাকে এখানে ওয়ান বাই এ টু দ্য পাওয়ার ফোর এই ভিতর স্কোয়ার আছে উপর স্কোয়ার আছে তাহলে এখানে এ টু দ্য পাওয়ার ফোর হবে এখানে এ টু দ্য পাওয়ার ফোর ইকুয়াল এ এবার এ টুটাকে আমরা যা যদি ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে এখানে হবে এ টু দ্য পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দ্য পাওয়ার ফোর ইকুয়াল ফোর মাইনাস টু তাহলে এখানে এ টু দ্য পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দ্য পাওয়ার ফোর ইকুয়াল হচ্ছে টু তাহলে আমাদেরকে বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ এটার মানও হচ্ছে টু এবং এটার মানও হচ্ছে টু সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে রাইট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড ঠিক আছে বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড এটা প্রমাণিত প্রমাণিত আমরা আট নম্বর অঙ্কটা সমাধান করবো এখানে দেওয়া আছে এ প্লাস বি ইকুয়াল রুট সেভেন এবং এ মাইনাস বি ইকুয়াল রুট ফাইভ এই দুটা মান দিয়ে বলছে যে প্রমাণ করো যে এইট এ বি ইন্টু স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ এটা প্রমাণ করার জন্য বলছে তাহলে এই যে প্রথমে যে মানটা দেওয়া আছে আমরা এটা লিখবো দেওয়া আছে দেওয়া আছে এখানে এ প্লাস বি ইকুয়াল হচ্ছে রুট সেভেন এবং দুইটা মান দেওয়া আছে এ মাইনাস বি ইকুয়াল হচ্ছে রুট ফাইভ এখানে এ প্লাস বি ইকুয়াল দেওয়া হচ্ছে রুট সেভেন এবং এ মাইনাস বি ইকুয়াল হচ্ছে রুট ফাইভ এবার হচ্ছে যে বামপক্ষ এটিকে যদি আমরা লিখি বামপক্ষ বামপক্ষটা হচ্ছে এখানে এ টেবি এ টেবি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে 
24 আমরা বাম পক্ষটা লিখলাম x এর হচ্ছে বাম পক্ষ এটা ডান পক্ষ আমরা বাম পক্ষটা লিখলাম এখানে 8ab আর a2 b2 আছে এটাকে যদি আমরা লিখি 4 4ab 4ab 82 লিখলাম তাহলে এখানে 4 দুগুণে কত 8ab ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে a2 b2 এখানে 4ab লিখলাম 4ab 2 a4 এর সাথে 2 গুণ করলে হচ্ছে 8 আর ab ab আর বাকি অংশটা এভাবে আছে তাহলে এখানে 4ab 2a a2 b2 এবার আমরা এই যে 4ab 4ab এর একটা সূত্র আছে 4ab এর একটা সূত্র হচ্ছে 4ab এটার একটা সূত্র হচ্ছে এবং a2 a2 b2 এটার একটা সূত্র আছে 4ab এর সূত্র হচ্ছে a b হোল স্কয়ার a b হোল স্কয়ার এটা হচ্ছে 4ab এর সূত্র তাহলে এখানে আমরা এই 4ab এর সূত্রটা লিখব এই যে a b হোল স্কয়ার a b হোল স্কয়ার এই মাসখানে যে ইনটু আছে ইনটু লিখলাম এবার এই যে 2 a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এর একটা সূত্র আছে 2 a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার সূত্র হচ্ছে a প্লাস a প্লাস b হোল স্কয়ার প্লাস a মাইনাস b হোল স্কয়ার এটা হচ্ছে 2 a প্লাস a স্কয়ার 2 ইনটু a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এর সূত্র তাহলে এটা লিখলাম এবার এই অংশ আমরা এখানে লিখব a প্লাস b হোল স্কয়ার প্লাস a মাইনাস b হোল স্কয়ার ঠিক আছে এখানে আমরা সূত্রটা বসাইলাম এখানে এই সূত্রটা এখানে এই সূত্রটা এবার এখানে আমরা মানটা বসাই দেব a b হোল স্কয়ার মান হচ্ছে √7 এখানে লিখব √7 স্কয়ার যেহেতু প্রথমটাতে আমাদের ব্র্যাকেট হয়ে গেছে তাহলে এখানে দ্বিতীয় বন্ধনী দিয়ে দিতে হবে মাইনাস এখানে a b এর মান পেলাম √7 তাহলে এখানে হচ্ছে a √5 √5 এখানে একটা দ্বিতীয় বন্ধনী দিতে হবে এই অংশটাকে আমরা আলাদা করে বোঝানোর জন্য এবার ইনটু এক এটার মান পেলে আমরা √7 এটাকে আমরা চাইলে দ্বিতীয় বন্ধনী দিতে পারি এখানে হচ্ছে √7 √7 স্কয়ার প্লাস এখানে হচ্ছে √5 এ মাইনাস বি এর মান হচ্ছে √5 তাহলে √5 স্কয়ার দিলাম এখানে দ্বিতীয় বন্ধনী দিলাম এবার দেখো দ্বিতীয় বন্ধন যদি উঠাই দিই এখানে স্কয়ার আর √এ কাটা দিলে আর থাকে 7 এটাকে আমরা উপর দিয়ে লিখি স্কয়ার আর √এ কাটা দিলে আর থাকে এখানে 7 7 এখানে ব্র্যাকেট দিলাম স্কয়ার আর √এ কাটা দিলে হচ্ছে 7 মাইনাস আর এখানে স্কয়ার আর √এ কাটা দিলে থাকে 5 এই 5 ইনটু এই যে এখানে এই যে স্কয়ার আর √ এ কাটা দিলে থাকে 7 আর প্লাস এখানে থাকে এই স্কয়ার আর √ এ কাটা দিলে 5 এবারে দেখো এই যে এখানে থাকে 7 7 5 আছে তাহলে 7 5 ইকুয়াল হচ্ছে 2 7 থেকে -5 কেটে 2 এ ইনটু ইনটু আর এখানে 5 এর সাথে হচ্ছে কত 12 5 এর সাথে 12 তাহলে 12 দুগুণ হচ্ছে কত 24 24 ডান পক্ষ তাহলে এটা বি a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইকুয়াল 24 সুতরাং এই যে এখানে леফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড এটা প্রমাণিত বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত